ഹായ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീറ്റ് അൽവ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഗോതമ്പ് മാവ് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കും പോലെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം ഫില്ലായിട്ട് വേണം വെള്ളം വയ്ക്കാൻ ഒരു ടു ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും കുറച്ച് ആദ്യം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നല്ല ഞവടി കൊടുത്തിട്ട് കുറേയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇത് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കി വരില്ല അതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് അത്രയും ഇതിൽ ഈ ഗോതമ്പ് മാവ് കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഗോ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഹൽവ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സെയിം ഹൽവയുടെ ടെക്സ്ചർ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം കടയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഹൽവ ഈ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ആ ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് ഈ ഹൽവയ്ക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് കളഞ്ഞേക്കാം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ഒരിക്കൽ കൂടി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഈ മിൽക്ക് വീറ്റിൻ്റെ ഇത് മിൽക്കാണ് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി വയ്ക്കേണ്ട ആദ്യം സ്ലോയിലോ മീഡിയത്തിനെക്കാളും കീഴെ വച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അതൊന്ന് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം അതായത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഇതുപോലെ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തീ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി വെച്ചോളാം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കണമെന്നും ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാതെ നല്ലതായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറി വരുമ്പോഴേ തന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ടേബിൾ സ്പൂണെ ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂണെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഷുഗർ ഇത്രയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ കുറച്ചിടാണെങ്കിൽ കുറച്ചിടാം അല്ല കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലിടാം കുറച്ചിട്ടാൽ നിറച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടാൽ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടു നല്ല എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളിതിൽ ഫ്ലേവറിന് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാനിതിൽ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഐവറി കളറിലൊക്കെ ഇരുന്നാൽ പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കളർ റെഡ് കളറാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലൈറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡാർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നല്ലതായിട്ട് അത് നല്ല കുറുകണതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണം നല്ല കുറി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സായി കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലതായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ആ ഭാ അളവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ ഈ നെയ്യ നെയ്യിൽ വേണം നെക്സ്റ്റ് കുക്ക് ആവാൻ ആ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന അത്രയും പോയിട്ട് അത് ഈ നെയ്യ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത രീതിക്ക് ആവും ആ സമയം നല്ലതായിട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആവും നെയ്യൊന്നും പുറത്ത് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഒട്ടാതെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാശു ഞാൻ ഇടുന്നില്ല റൈസിനാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബദാം ജസ്റ്റ് ഗാർണിക്ഷിന് മാത്രം ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അതിൽ കുറച്ച് മുന്തിരിയിട്ട് നല്ല മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ ആഡ് ചെ